meer begin vanavond, so ek wil hee dat die bybelsneem oopmaak, hier eens aan die boek van Genesis, hoofstuk 4, Genesis hoofstuk 4, en dan gaan ons nou vanavond so bekie begin een gesels, hier in een ander richting in, en wat belangrijk is, omdou, wat ek gesê, alles wat ons bezig is, om stap vir stap door die skrifte te lees nou, kan jy alles nou begin het deertrek na die nieuwe testament toe. Soos wat ek jy nou klaar gewees het. So dit is hoe kom een mens met iemand van die oud testament af begin praat en om wees om wat het in die nieuwe testament bevestig. Daarom kan jy nie die twee testamente van mekaar sky nie. Maar baie kinders van die heren, wat ek al gehoor het, gerede mense sê, nee, die oud testament is nie meer veldig, jy sê nie wat testament, dit werk nie so nie. Jy moet die twee verbind met mekaar, van die ouwe bevestig die nieuwe. So op die baard gaan jy sê, baie belangrik daar vanavond, gaan dit oor drie hoofdgebere, wat ons nou oor die proces van die tydperk gaan gesels. Die focuspunt vanavond, wat ons gaan op begin, is die eerste ene, die val, dit is ons focuspunt daai, so het is die drie groot vees, is die valgedeelte, die vloed en die verspreiding van die nazies. So dit is drie baie hoofgebere wat ons moed oor kan gesels, want is al hierdie dinge wat in die nieuwe testament omself moet kan bevestig waarover ons dan gesels. Die eerste ene is die val, ons focus is daar en dit is basis vir 4000 jaar voor Christus, wat dit plaas gevind het. Die vloedgedeelte is so plus minus 2350 voor Christus, en die verspreiding van die nazies is so om en by 2250 plus minus voor Christus. So ons kan het opdeel in verskillende tye, wanneer ons daar oor sal gesels. Maar ons gaan begin om net die gedachte eerst te het, omdou Adam, wat ons gesien het in Genesis 5 vers 4 Genesis 5 vers 4 ek wil het spoos vir ons daarvoor daar ene lees en die dag van Adam na die geboorte van Seth was 800 jaar en hy het seens en dokters gehad so wat ons sien is die kwestie van dat Adamse lewe was daar gewees en daar het baie vermeerdering van mense plaas gevind en ter selwe tyd stipuleer die skrif seens en dochters gehad. So van Adam af tot en met die vloed gedeelte net vir interessant het tot en met die vloed gedeelte van Adam af tot en met die vloed gedeelte is omtrend so 1650 jaar tussen voorzes gewees. Van die vloed af, van Adam af tot by die vloed, is een spasie van plus minus 1650 jaar. Alright, dit is nie wat ek noem voorgerust is nie, ek praat van die spasie tussen die toe heen. So, Genesis 7 vers 10 evangelis daan, ons lees het net van interessantheid, voordat ek begin met die plas. Genesis 7 vers 10 Maar die sewe daar kom toe die waters van die vloed op die aarde. Dit is die waters van die vloed. So van Adam tot by die waters van die vloed was daar plus minus 1650 jaar gewees. So nou kom ons na die focuspunt toe van die les vanavond ten opzichte van die valgedeelte. Genesis 4, drie skrifte wat ek vir jy gewis gewis, oos gaan vir hom te lees, eers vers 16 en 17, Genesis 4 vers 16 en 17, en hy het vir ons toe gaan kaai en weg van die aangezicht van die Heere, en hy het gewoon in die land nog, aan die ooste kant van Heere, en kaai en het sy vrou bekend, en sy het zwanger geword, en Heere gewaag, daarna bou hy in stad, en noem die stad na die naam van sy seen, Heere nog. Nou lees vers 25. En Adam het sy vrou weer bekend en sy het in seen gebaard en omzet genoem. 
want het hy gesê, God het my een ander kind geskend in die plek van Abel, omdat Kain om dood geslaan het. Ok, so wat nou gebeur is vanavond, ons gaan focus tussen hoofstuk 4 en hoofstuk 5 van Genesis. En wat ons weet is, dit gaan hier oor Kain en oor Seth sy lewe. Abel is uit die weg uit, as gevolg van die moord, soos wat ons laatste keer gelees het. Maar nou kom ons op een focuspunt oor hoofstuk 4 en hoofstuk 5, wat groot kliks met my en jou deel oor die beide van hulle sy stambome. So ek gaan nou nie elkeen sy stamboom lees nie, want dit is hier nou die kwestie van dit nie. Maar daar is sleetel gebeure hier in die stamboom, wat ek en jy dan nou ook so in van notitie moet neem. Goeie naam, pastoor Louis. As hy iets veilig hier, sonder dat sister Debbie moes rui, dat is die lewe daar voor. Yes. So wat ons sien is, nou gaan ek graaf jy gewil is daar nog ons te lees, Genesis 4 vers 16. Genesis 4 vers 16. Toe gaan kan weg van die aangezicht van die Heer, en hy het geboord in die land nog aan die ooste kant van Ede. So hier is nou twee dinge wat ons moet besef waarvan die eerste hier is, is dat hy het weggegaan van die aangezicht van die Heer. Soos hier die baard, die eerste gedeelte hier, hy het weg van die aangezicht van die Heere gegaan. Nou, weg van die aangezicht van die Heere moet ons verstaan, eerstens, God is alom teenwoordig. Dis prioriteite, want ons moet nou met mense deel hier uit. En daar is selfs kinders van die Heere, wat al baie jare op die pad is, wat die sê, of vraag althans, maar, vir hulle in hulle hart het hulle gelees, maar Kain het dan nou weg van God afgegaan, uit Godse teenwoordigheid uit, dit is wat die mens inredeneer. So dit is nou waar ons moet kom en die skrif weer nader trek, om te verklaar, maar God is al ons teenwoordig, en wat eindelijk hier gebeur het, wat die mens sien hier, is dat al wat gebeur het is, Kain het net, weggeloop van die plek waar die gesprek was, wat God met hom gehad het. Hy het nie uit die teenwoordigheid van God uitgeloop nie. Niemand kan uit die teenwoordigheid van God uitloop nie. En ongelukkig is dit ook goed wat van die kansels afgepraat word. En ongelukkig is dit so dat mens, dit is die mens gemaakte ding, dat die mens goed teergoed, en die mens is gered, maar hulle onderzoek nie die skrif in konteksten nie. Soos wat die mens baie van kansels af hoor, ons nooi die heilige geest. Jy kan nie die heilige geest nooi nie. Hy woon in my jou. En dit is traditie wat sê, heilige geest ons nooi jy nou in ons midde. Hy is al reeds daar. Hy het nie nodig om in te kom by die deur nie, en niemand kan hom vast bind in die hoek en hom release nou, en nou is hy teenwoordig nie. Hy is altyd aktief, altyd teenwoordig, al onteenwoordig, en om die begrip te kreeg, moet ons gaan na Hebreus 4 vers 13 vir God toe. Sê vir God is koos, Hebreus 4 vers 13. Hebreus 4 vers 13. Ek weet vir ons, en daar is geen skepsel onzichtbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oor van hom, met wie ons te doen. So, baie duidelik period. So, dit onmiddellik skakel dit uit, die kwestie van om te sê, dat ons nooi die geest van God. Ons kan nie die geest van God uitnooi nie, hy is al reeds daar. Die selwe, jy van vers daan, met spreke 15.3. Spreke 15 vers 3. Spreke 15 vers 3 Op elke plek is die oor van die Heere en hulle beskou op werkzaam die slechtes en die goeies Op elke plek So, selfs in Sodom en Gemara het God gesien 
Zelfs in die kerk, zelfs in die huis, zelfs in jou kamer, zelfs in jou badkamer, waar ek en jy ook al onszelf bevind, God is daar. En dan Jeremia 23, 24, Jeremia 23, 24, even gaan ons koos. So ek wil net vir u wees uit die mond van twee of drie getuies, dan elke woord vast. Jeremia 23, vers 24. Zal iemand om een schuil plekke kan wegsteer, dat ek om nie sien, spreek die Heere. Vervat ek nie die hemel en die aarde nie, spreek die Heere. So ons moet kan verstaan, hoekom Genesis 4, 6 vir ons gewees het daar, dat hy weg van die aangezicht van God gegaan, beteken nie, hy het homself so onttrek, dat hy nie in Godse teenwoordigheid is nie, want God is al om teenwoordig. Dis net uit die gesprek, die plek van gesprek voor hem, wat God met hom gehad het, het hy vanaf weggestaf. En ons het dan gesien, as ons terug vanaf Genesis toe, het ons dan gesien daar, dat hy gaan woon in die land van Nod. Nou Nod, daar, beteken ook dwaal. Net vir interessante, wil ek het noem, beteken ook, op een Hebrewse terme, beteken het dwaal. So, met ander woorde, die mens, het weggestap van God af. En soos wat die mens wegstap van die Heere af, dit is die termen van geestelik, dan begin jy dwaal. En hoekom word die termen ook dwaal gebruik, wanneer ons na Matthies 18 toe gaan, jy van alles, daar nie, Matthies 18 vers 11 tot 14, vers 11 tot 14, net het as een intro gebruik, dat ons kan verstaan, die kwestie van dwaal, hy het onttrek van God af, die plek waar God met hom gesprek het, en hy gaan bly in die land van Nod, en wat sê Genesis 18 van vers 11 tot 14? Maar die seer van die mens het gekom op de red wat verloren is. Matthies 18. Nee, Matthies 18, ek het het mos gesê. Ek het het mos gesê. Ek het het mos gesê. Matthies. Maar die seer van die mens het gekom om te red wat verloren is. Wat denk jylle, as iemand de honderd skape het en een van hulle verdwaal, sal hy nie die negen en negen gaan laat staan en op die berge die verdwaal is, een gaan soek nie. En as hy hom kry, voorwaar, ek sê vir jylle dat hy blijer is oor hom as oor die negen en negen wat nie verdwaal het nie. So is dit nie die wil van jylle vader wat in die jimmel is nie, dat geen een van die hierdie kleintjes verloren gaan nie. So weer eens verdwaal, afdwaal, die Heere het die manier dat selfs as die mens die plek verlaat, fysies van die Heere, wat God vir hom of haar voorbereid het, die verdwaling begin in die sielste mens nie, want dis hoekom die skaap afgedwaal het, is as geval van die feit, dat het was een innerlijke, en die innerlijke het gemaakt, dat hy uiterlijk gemanifesteer het, in die richting waarin hy dan ook al gaan. Maar selfs sien ons hoe die Heere is, die kwestie van, net om het te noem, is die feit van, wanneer ons sien en lot met Sodom en Gemara, dan weet ons dat selfs God was daar teenwoordig, om selfs die wat gedwaal het, het hy daar gaan soek en met hulle gepraat om te onttrek uit die plek. Soos Lordse vrou, hy het haar kans gegeen om uit haar dwaling uit te kom, maar nogtans het sy begeer om terug te kyk. Net, is net om iets in te bring, so dat ons kan verstaan die connectie hier, dat selfs wanneer die mens, wanneer ons nou gelees het al, dat wanneer Kain uit die teenwoordigheid uitstap, beteken het nie, hy kon ontsla raak van God nie. Hy het maar net die plek verlaat waar God die gesprek gehad het. Want wat doen die geest van die Heer met die zon daar op sy bed? Hy spreek in sy hart met hom. Om na die volgende punt toe te gaan, na Genesis 4, het ons gesien ook daar, wat Evangelis Koos vir ons gelees het in vers 17, dat Kain het vir hom dan nou een vrou geneem. En dit is die dinge waar we ons nou gaan beginne gesels, Genesis 4, 17. Hy het vir hom een vrou geneem, en wat ons ook dan sien is hier, 
is dat hy het nou begin om een huisgesin op te bouw. So die vraag was, wat was die vrou sy naam? Dit is onbekend. Daar is nergens een geskrewe wat vir ons uitbeeld wat Kain sy vrou sy naam is nie. Maar die vraag is, wie is sy? En dan gaan ons na Genesis 5 vers 4 toe. Jy gaan ons daar nie vir ons daar nie lees. Genesis 5 vers 4. En die dag van Adam na die geboorte van Seth was 800 jaar en hy het seens en dochters gehad. So weer eens, net om te wees, hy het seens en dochters gehad, Adam. So die connectie theologies is, is dat Kain het dan sy eie sister getrouw. Dan was hy baie dochters gewees en hy was baie seens gewees. Die connectie is, hy het sy eie sister getrouw. Maar daar is ook nogal iets interessants, ek wil nie nou daarover uitbreid nie, net vir interessantheid, is dat iemand weet, hy het sy eie broer vermoor. So, dit is nog steeds die sisterse broer wat hy ook doodgemaak het. En dit het ook een merk geloos in theologie, net interessant, dat sy moes by die plek gekom het om hom te vergewe om met hom te trouw net iets wat ek wil nie wil los, ons kan aan die dag wel hoor gesels. Maar nou het die skrif vir ons verduidelik, dat Kain hier het sy eerste seen gehad, en hier die seen, sy naam is, Jenog. Nou, hier die Jenog daar, wat kan jy weet, wat weet jy van Jenog, net so hier en daar iemand, Ok, nou die vraag is dan hier, wat baie belangrik hier is, en dit is ook om woordkennis so belangrik is. Woordkennis hier verduidelik vir ons, dat hy die nog as in seen gehad. Dit is nie dat hy nog nie. Dit is hoekom bybelstudie kritisch is. Want wanneer ons na setse lewe toe gaan, Genesis 4, dan lees jy vir ons, jy gaan ons koos vers 25 en 26. Ek lees vir ons. Ons was daar, maar lees ons vir. Dat is 25 en 26. Yes. En Adam het sy vrou weer bekend, en sy het in seen gebaar en omset genoem. Want het sy gesê, God het my een ander kind geskend in die plek van Abel, omdat Kai en hom dood geslaan het. En ook vir Seth is in Seen geboren, wat hy Enos genoem het. Toe het hulle die naam van die Heere begin aan doen. So, wat ons sien is, Kai en sy eerste Seen was Enos. Seth sy eerste Seen was Enos gewees. Nou, die geslagsregister is baie belangrik in hierdie hoedanigheid, want in die eerste fase van hierdie twee kinders, van Kain en Seth sy lewe, was dit dan nou ook so, dat hulle het, hulle kinders, van hulle kinders, en afstammelinge het die selfde name gehad. Right? So, Genesis 5 vers 18, die vergul is daar nie. Toe jy 162 jaar oud was, het hy die vader van Jenog geboom. Nou, hier is die afstammeling van Seth in Genesis 5.18, wat vir ons dan wees, hier die ou is die ou, wat ook Jenog genoem word nou. Want dit is in al twee geslacht, en nou lees my vers 21 tot 24 dan, hoofstuk 5. Toe jy nog 75 jaar oud was, het hy die vader van Matisala geboog, en jy nog het na die geboorte van Matisala nog 300 jaar met God gewandel, en hy het seens en dochters gehad, so was dat al die dag van jy nog 365 jaar, en jy nog het met God gewandel, en hy was daar nie meer nie, want 
So we sien u wat ek nou sê? Daar is twee jenogs. En onder, as ons nie die skrifte ondersoek nie, dan neem ons keinse sien as jenog. En ons vergeet van die afstandelinge van Seth, wat jenog is. En die skrif het duidelijk daar, dat Seth of jenog daar, op 65 het hy pa geword van Matusselig. En soos ek dier een sê, in die vorige gesprek is, wanneer die mens na die geslagsregisters toe gaan, dan sien jy, dat die vrouwense name nie eindelijk genoem word nie. Daar was al reeds baie dochters vooruit gewees, maar omdat die focus was op die mans gewees, want dit is van waar af God dan met ons wil spreek oor sake, en so aan. So ons sê, hier binnenin, as die mens die moet opsomming in een kort gedeelte daar, sê dit dat hier die ene nog, hier die ene wat nou gelees van was, is die ene daar, wat met God gewandel het. Raad? Hy het met God gewandel. Dis die selfde, wanneer ons gaan lees, Genesis 17.1 koos, lees toch over ons 17.1, net over iets die duif daar, om met God te wandel, wat gebeur? Toe Abram 99 jaar oud was, het die Heere aan Abram verskyn en vir hom gesê, ek is God die almachtige, wandel voor my aangezicht, dan sal jy oprecht wees. So net vir interessantheid, ons sien jy nog het met God gewandel, maar die Heere maak ook een staving teen oor Abraham, dat die Heere sê, om wandel met my, dan sal jy dit genoem word rechtverdig. So in die oud testament, was dit baie kritisch gewees vir die mens, om met God een verhouding te hee, want dan word jy as gerechtverdig aanskou in die Heere, waar in die nieuwe testament dit nou weer Christus kom, vir die wat hom aangeneem het as persoonlijke verlosser en salig maak, en ons sal later weer by dit kom. Maar nou moet ons sien, dat jy nog het God altyd eerste gestel, want dit is wat hy vir ons uitbeeld daar, want hy het met God gewandel, en dan nou ook so is dit dat hy het God sy maatstaf, het hy sy maatstaf gemaakt, omdat hy die passie gehad het om binnen in verhouding met God te wees. Nou die rede hoekom ons net so bykie oor jy nog moet gesels, want dit is baie belangrijk daar, sê het sy nakomelinge, is die feit dat wanneer ons begin gesels, en ek stres het maar weer uit, as ons seminarium theologie wil oorvertel, dan moet jy dit wat jy lees nou, soos die skrifte wat ons nou gelees het, moet jy kan vat en die wit testament toe leer wat. Dit is hoe jy met mense deel die evangelie. Jy kan nie net Nieuwe Testament en die Oud Testament blaas nie. Deel seelsake van uit die Oud Testament, al dan soos ons nou nie sien wat nou gaan gebeur na voren toe. So die jy nog, waarvan hier gepraat word, dit is wat ons met mense moet deel, so dat we kan sien, dit is nie kan sy jy nog nie, dit is set sy jy nog. Wie was hier die set sy jy nog gewees en ons het gesien, dit is die ou wat met God gewandel het, dit is die ene wat nie meer daar was nie. Maar nou, wie was hy gewees? Wat was sy amp gewees? So, ons gaan na Judas toe, net voor openbaring krijg die boekie Judas. Gaan ek op wat daar naartoe. Judas 1. Judas. Dan gaan ons daai gedeelte lees, ek wil ons koos vers 14 en 15. Ek weet ons. En jy nog, die sierende van Adam, van Adam af, het ook teen hulle geprofiteer en gesê, kyk, die Heere het gekom met sy heilige 10.000 talle om gerig te hou oor almal en al die godderloose mense onder hulle te straf, oor al hulle godderloose werke wat hulle godderlooselik gedoen het en oor al die harde woorde wat die godderloose sondags teen om, oor die daarom gespreek. So wat ons dan wel sien is, hier die Heer nog sy amp was een profeet gewees, want dit is, jy gaan nou sien hoe belangrik dit is, vir die kerk om in hier die theologie een mee te word. Die jy nog, waarvan ons praat, die sevene van Adam, wat uit die stamboom uitkom van Seth, dis die jy nog wat gewandel het, saam met die Heere. Nie, kan sy jy nog nie. Die jy nog was een profeet gewees, want in Judas verklaar hy die amp van hier die ou. Maar nou moet ons oor die ander kant 
van die wegneem verstaan, want als mensen wat sê, wegneem kan ook wees dat hij dood gegaan, dan moet ons theologie ken, want nou moet ek en jy kan verklaar, waarom het die stellen voor ons gemaakt, dat hij was niet meer met God nie, en die Heer het om wegneem, dan moet ons gaan naar die boek van die Breers, hoofstuk 11, daar waar al die geloofstake is, ons gaan vir God daar naartoe, Hebreus 11 vers 5, dan he, Hebreus 11 vers 5, Hier die geloof is hier nog weggeneem om die dood niet te sien nie. En hy is nie gevind nie, omdat God om weggeneem het. Want voor sy wegneem wil het hy getuigens ontvang, dat hy God behaag het. So, baie duidelik sien ons nou raak, hoe was hy weggeneem? Nou moet ons kan verduidelik, want jy moet nou, en ek moet nou, aan die ou verduidelik, want dit is die, 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 die kwelvraag wat by die ou is, wat sy rug tegen die theologie gedraai het, want die ou sê jy nog, die ou sê jy nog, en dan is daar nie wat ons kan uitbeeld, hoekom nie, en hierdie beeld vir ons baie duidelik uit, dat hy nie sy eie dood gesien. So hierin was dit skielik, het God om omvat. Skielik is soos as iemand hier moet sit vanavond, en het kan gebeur, want ons weet nie wat Godse doel toekomstig met jou en my is nie. En hierdie is skielik, van die tijd af tot nou toe, is een paar duisend jaar, is hy mis het. En die skrif het duidelik, niemand in, in my terme kon hom opspoor nie, tot hierdie dag toe nie, want God het hom weggeneem. Die maker het sy maaksel gevat. God het nie my en jou opinies nodig oor wanneer, waar, hoe, hoe kom God doen wat hy wil doen. En skielik kan ek en jy ook weggeneem word dier God vir sy rede. Want daar is skriftierlijke redes daarvoor, wat ons ook dan nou natuurlijk gaan kyk daar. So, van die begin af, en dit is wat een ek moet verstaan, van die begin af, hier die hier nog, het God al reeds al reeds vir een specifieke doel en rede, laat gebore word uit die afstammelinge van Seth. Want hy het een werk wat wacht op hom, wat al reeds theologisch geprofiteer was. Wanneer een mens die profetische, groot profete gaan kyk oor die eindtijde. En dit is waarna ons moet gaan kyk hierin. Nou onthou ons weet het. Hebreus 9,27 Ach, even gelis koos, lees om net gauw. Hebreus 9,27 want ons moet hierdie verstaan waar hy inbring oor jy nog sy lewe. En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook nadat hy eenmaal geopper is, besonders van baie weg te neem, en die tweede maal sonder sonder te sê, aan die wat ons verwaag is. So as die Heere vir ons sê, dat een mens moet eenmaal sterf, en God het dan hier gesê, dat die man is weggeneem, dan moet ons kan verklaar, baie duidelik, want nou gaan hy ook kom, wat slim is, hierdie slim mense, wat konflikt soek onder die kerk, en sê, maar die skrif sê, mens moet eenmaal sterf, dan haar die oordeel, hierdie man is nie, het die gesterf nie, so hoekom praat die skrif so? Nou moet ons kan uitbeeld, hoekom het so praat, so wat ons gesien het in Hebreus 11 vers 5 oor die kwestie van dat God het om weggeneem, ek gaan vir u die wegneem in die Grieks toch ook vir u geen, is meta ith by a mi, ek gaan dit vir u spel, is een baie lange woord, is die ene van Hebreus 11 vers 5 dat God het om weggeneem, die woordkie weggeneem beteken, is Griekse stelling m e t a t i t a H-E-M-I Ek gaan om in Engels spel Dan is het makkelijker soms M-E-T-A-T I-T-H-E-M-I Ok Die Griekse woord die daar beteken Oorgeplaas 
oorgeplaas, toe transfer, oorgeplaas, vanuit die een dimensie, tot binnen die ander dimensie, God het om weggeneem, hy het om oorgeplaas, hy het om getransfer, van die een dimensie, na die ander dimensie toe, so, nou moet ons kan verduidelik, hoe kan God, iemand transfer, skielik, in een oomblik, in een oogwink. So nou moet ons weer eens kan verduidelik uit nog een mond uit oor so'n voorval. Ons moet het nou kan deel met mense, want hier wees ons die ouders weg en niemand het om gesien dan. Hy is oorgeplaas van die dimensie af en hy is weg. Nou sien ons daar gaan na handelinge toe, jy ken dit baie goed, handelinge 8, handelinge 8, so, dier die kracht van die heilige geest, gebeur dinge. God kan vir my en vir jou, in een oomblik, hier in die tenaag laat wees, en skielig op dispatch jouself vind, want daar is God. So, ons sien in handelinge 8, Dani lees ons vers 39 tot 40. Dit gaan oor die doop nie, en toe hulle in die water opklim en die geest van die van die Heere Philippe skielig weggevoel en die hofdienaar het om nie meer gesien nie want hy het sy werk met blijdskap gereis maar Philippe is in Asdod gevind en hy het die land hier gegaan en die evangelie verkondig in al die stede totdat hy in Sisseria gekom het so net om vir u te wees hoe die kracht van God werk, die Heere kan een my hier en die skrifte duidelik skielik weggevoer en hy is op Asdod gevind. Nou hier die Asdod is plus minus 30 kilometers verder. So in een oomlik kortlik, hier die krachtwerk van die Heilige Geest is hy getransfer. Hy is oorgeplaas van hier na daar in een oomlik. Dit is ook om ons, wanneer ons lees oor jynogse lewe, dan moet ons kan deertrek en sien, maar dit is nie iets niets dat God iemand oorplaas van een plek na ander plek in een oomblik in een oogwink nie, want dit is een manifestatie wat uit 1 Korintheers 12 gaan gegodaan het, dat ek het net vir u lees, of koos dit gauw vir ons lees, 1 Korintheers 12 vers 10, in Korintus 12 vers 10 ek lees vir ons hy sê, in is in Korintus 12 vers 10 aan een ander werke van krachte aan een ander profesie aan een ander onderscheiding van die geeste aan een ander allerhande tale aan een ander uitleg van taal ek wil nou nie oor die ander goed praat nie aan een ander, aan een ander, aan een ander, aan een ander, met ander woorde, nie allemaal het het nie, period, maar wat hier die skrif een ding uitbeeld, is daar die werking van krachte, specifiek, het die heilige geest, die sy vermoens, die krachtwerking, om Philippus te vat, en om 30 kilometer, in een oomblik, in een oogwink, daar te laat sit, in Asdorf, die selde werking van die kracht van die geest van God, is die een wat jy nog geneem het, vanuit hier die dimensie, en om oorgeplaas het in die ander dimensie, en sonder om te sterf, en hy was nie meer gevind nie, maar nou moet ons, nou moet die mens, stilstaan by die eigen geslagregister, oor jy nog sy lewe, want nou moet ons die gesprek heen, maar as God dan die man weggeneem het, Dit kan nie net iets wees wat jy nou klaar gelees het en jy weet niks verder nie. Ons moet gesels oor die wieke, want dit is seminarium theologie. Ons moet kan mense kan inspireer nou weer, hoekom en waarheen, wat is die doel, hoekom het God om net weggeneem? Dan moet die rede daarvoor wees. So, wat ons gaan sien is, openbaring oorstuk 11, van maak vir ons my taal op. So, jy nog, openbaring 11, so jy nog, sy doel is toekomstig. Jy nog sy doel is toekomstig. 
Wanneer een mens in een openbare 11 is, dan is het juist in die tijdperk van die 7 jaar verdrukken. Right? En hier die hoofdstuk deel met een my al reeds, dat daar is twee getuies. Right? Daar is twee getuies. En hier in die twee getuies gaan ons sien hier, dat een van hier die getuie is Jenoch. En die ander ene natuurlijk is Elia. Nou, beide was die God opgeneem. En dit is waar baie kerke, nie allemaal nie, sy theologie sê, dat die ander ene is Mooses. Dit is die Mooses nie. Ons gaan net op dit ook uitkom. So ons moet nou kan mense verduidelik, maar hoekom is dit nie Mooses nie? Right? Hoekom is dit Elia? En hoekom is dit hier nog? So die openbaring 11 vers 7 gekoos. En wanneer hulle al getuienis van eindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, tegen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak. So wat gebeur is, ek moet nie skil staan hier, wat gebeur is in die 7 jaar verdrukkingstijdperk, hier in die middel van die 7 jaar, dan kom die twee getuies, wat God dan nou, vir soveel jare daar boor by hom gehad het, waar jylle ook al hoe en wat net die heren weet het. Maar die skrif geef vir ons die inlichting dat hulle nie meer hier is nie, hulle is weggeneem en hulle het nie gesterf nie en ons weet die brees 927 sê vir ons, soos een mens bestem is om eenmaal te sterf dan na die oordeel. So hulle moes weer hulle verskyning hier maak om te sterf omdat die Brees 927 sê, die mens is bestem om eenmaal te sterwe. So dit verklaar vir ons dan, want hierdie is, hierdie twee man het gekom, want hulle was profete gewees, van oudsaf, en God het hulle in hierdie tweede helfte van die 7 jaar verdrukking, het hy hulle toegelaat om dan nie te kom, en dan gaan hy hulle laat profeteer, dit is toekomstig, en hulle gaan profeteer oor die dinge van die Heere, en in die profetiese tydperk, wanneer hulle tyd verby is, vir die doel wat die Heere hier hulle die gebring het, nou word hulle doodgemaak, soos wat die skrif het vir ons dan ook so verduidelik. So as ek dan sê, dat hier nog een van hierdie is, dan het ons nou gesien, hoekom is hy een, want hy was hier doodgemaak nie, want die Heere het die doel met hom gehad. As ek sê, die ander ene is Elia, dan moet ek dan verklaar, hoekom dit Elia is, en dan moet ek na die skrifte toe gaan, ek wil nie in al die groot profete ingaan nie, maar ek wil weer terug gaan na 2 Konings toe, jy ken dit, maar ons gaan toch wat daarna toe, 2 Konings hoofstuk 2, ek wil eens daar vir ons daar in en lees, 2 Konings hoofstuk 2 vers 11, 2 Konings 2 vers 11, 2 vers 11, en terwijl hulle al weer die hoop in spreek, kom daar met een sin waar van vier met perde, van vier, wat skuiling tussen hulle twee maak, en die lewe het in die storm, na die jimmel opgevaar. So, die theologie beeld vir ons dan nou uit, die skrifteerlijke wees vir ons uit, jy nog het nie gesterf nie, en ons sien ook so dat die lewe het nie gesterf nie, en die twee is opgeneem na die jylle toe. Nie een keer in die skrifte word daar nie tussentijd gedeel dat die twee teruggekom aarde toen gesterf nie, dit is die twee wat in die 7 jaar verdrukkingstijdperk dan nou kom terug as profete en dan nou ook so in heel die hoedanigheid dan doodgemaak sal word so dan wanneer een persoon met ons deel, ons het nou geseen daar die Kain en Set afdeling al twee in die stambome af het ons geseen dit was normaal gewees dat hulle die kinders die selde name genoem, soos met Jenog, Jenog. So ons het nou gesien, die tweede set, die broer, sy afstammeling het die negene van Adam af, hy was Jenog gewees, en dit is die een wat saam met die Heere gewandel het, en die Heere het om weggeneem, en ons het gesien wat gebeur, skrif verklaar, jy moet eenmaal sterf as een mens, dan na die oordeel, so ons moet gaan uitvind, leine uitkijk, en ons het gesien dat die man het, kom sterf of gaan sterf, althans die twee profete in die 7 jaar verdrukkingstijdwerk. Dit kan enige tyd gebeur, enige tyd gebeur, toekomstig. Dit is nie nou die tydwerk nie, maar die Heere sal die mense stuur op die rechte tyd, en die aarde sal weet, dit is die tydwerk. Maar nie te min, nou is dit die kwestie, 
Nou moet ons kan onthou, te moet jy sê vir ons, 3.16 sê vir ons, dat die hele skrif die in God ingegeen het, is nuttig, vir lering, vir uitwysing, en so aan. So ons moet die maatstaf kan hee, want onder die christene selfs, sê ek met mense gedeel wat in my toe gekom het, gevra, maar dit moet Mooses wees. Sê, nou moet ek verduidelik, dat Mooses kan nie die een wees het, Mooses was wel een profeet ook gewees, maar dit kan nie Mooses wees nie, omdat ons moet gaan kyk wat die skrif sê, Deuteronomium gaan voor aan na Deuteronomium 34 toe, en as ek so die Sofieticus limmerie, Deuteronomium 34, Deuteronomium 34, so dit is nie Mooses nie, right, want Mooses het gesterwe, lees vers 6 daar nie, en hy het hom in die dal, in die land Mooses gebring, en hy het hom in die land begraven, en die man die tot vandag toe sy graf verkeer nie. So, wat ons sien is, dat die woord van die Heere verduidelik vir ons, dat God het self vir Mooses begrawe, en God het ons so begrawe, dat niemand sy graf van weet nie. So, nou kom die slim mense en sê, ja, maar God het om begrawe. So, met ander woorde, hy is die dood van iemand, het om nie gesien nie. Nou moet ons kan uitbeeld theologies en sê, maar nou moet ons kan verklaar, want die woord van die Heere sê die mond van twee op drie getuie staan elke woord vast. Dis die slim mense. Die slim mense kom om ons as kinders van die Heere en selfs die wat in die kerk sit wat hulle slim hou, is juist daarin om die kerk in die dwaal te probeer bring of om verkeerd te probeer bewys en jy krijg selfs aan hulle wat op leiderskap sit. Om altyd een konflikt oor die skrif te heen terwijl hulle self al reeds moes geweet het waarvan hulle praat, terwijl hulle in leiderskap is. Nou sien ons in hierdie gedeelte, nou moet ek aan sê, ok, as jy sê die Heere, het om dan so begraaf en niemand weet waar hy is, dan moet jy vir my kan uitbeeld, waar daar op een ander plek van hierdie dood gepraat word, ons gaan na Judas toe, weer na Judas toe, die klein boekie, Judas, voor openbare boek, So Judas, sy boekie, het iets baie belangrik wat hy met ons oor hierdie, juist oor hierdie dinge gesels en vir ons uitbeeld in vers 9 koos. Ek weet vir ons maar toe, Michael die arts engel, met die duivel in woorde strijd was, oor die lichaam van Mooses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê die Heere bestraf nie so hier het ons ons antwoord, want die twee het bekleid oor die lichaam van Mooses. So in die mond van twee of drie getuie, sien ons daar, dat Mooses is dan wel dood. God het om begraaf in die skrif het so gesê, Judas het vir ons kom verklaar, dat daar was een strijerij oor die lichaam van Mooses gewees. Jy gaan nie oor die lichaam bekleid, waarvan die siel nog steeds binnen is nie. Want hoekom, is weer een ander kant van die mind, want die Satan het die vermoe, Satan het die vermoe, om iemand wat nou doodgegaan het, en die siel het onttrek, een geest soek een huis om in te leef, en een bose geest kan in die lichaam inkom, en om laat manifesteer, terwyl die persoon uit die lichaam uit is, net om iemand anders in die dwaal te bring, te sê, maar die man leef nog, So dit is hoekom, want Satan het baie occultiese movements wat hy selfs dooi is kan opwek en dit is hier die dinge waar een geest in een lichaam inkom en die geest bedrijf dit vir een tykje of hoe ook al God het in wat toelaat. So dit is dinge wat die mens sien gebeur, die skriftiele, dit is hoekom haar strui was, want Mooses was doodgemaak. Ach, althans begrawe dier God. Hy het afgesterf op die bepaalde tyd, maar die lichaam is weer God weggeneem. Nou sien ons hier, die gevaar hier is, die ander kant van hier nog, die gevaar hier, God het vir my en vir jou as die kerk 66 boeke gegeen. Die hele skrif is dier God ingegeen. Die hele 66 boeke 
ons moet voorzichtig wees vir ander boeke, wat ingebring word, en een hiervan, wat ek nu al gaan afsluit vanavond, die tyd is min, is die kwestie van die boek van Henoch. Het jy al gehoor, die boek af Henoch? Nou die boek van Henoch, is nie dier Henoch geskryf nie, nummer 1, en jy kan nie, ooit, nooit, die boek van Henoch, deel maak van die bybel nie, as dit was, dan sou God het toegelaat het, dat hy nie 66 was. Hoekom? In een kort nie te dop. In hierdie. Om nou Paulus waarschie vir een vir my, in Timotheus, ek gaan nie nou daar net om nie, maar Paulus waarschie ons, in Timotheus 4, van 6 tot 7, waarschie vir ons daar, dat ek en jy, moet pas op, vir die oudweise fabels en goede. Want mense bring fabels in, die geskrewe, en dan sê hulle, dit is deel van die bybel, God het met die ouwe gepraat, en so en so, maar ons kan nie dit sê nie, die boek van Henoch, van Enoch, is een gevaarlijke boek, want in hierdie boek, deel dit baie rondom engele, en wat het uitbeeld baie is dat, die gevaar is, is dat die mens kom, en hy begin om engele te aanbid, en daar is vier engele, ek gaan nie daar naartoe nou nie, maar daar is vier engele specifiek, wat hulle groot op focus, en die derde engel, wanneer hy Enoch 40 gaan lees, vanaf vers 1 tot 10 bij hulle, Enoch, Enoch, hoofstuk 10, ag 40, van 1 tot 10 gaan lees, dan beeld het hier die engele ook uit. Die derde engel, sê hulle bijvoorbeeld, is die middelaar, wat vir die mens intree by God. So ons weet dadelijk, gaan gewoon 1 Timotheus toe, Dan die 1 Timotheus 2, 1 Timotheus 2 vers 5. So die boek van Henoch, ons kan nie sê Henoch, sê sy die negende van Adam af, sê sy afstammeling, Henoch het die skryver gewees van die boek van Henoch, dit is die waar nie. Dit is nie waar nie, dit is nie waar nie. Moet dit ook nie anneem as waar nie. Hier sê die skryf vir ons, 1 Timotheus 2 vers 5 daar nie. Daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus. Jy sê nie so, daar kan nie een engel wees, wat as een middelaar by God intree volgens die boek van Henoch nie. Daar is een middelaar en is Jesus Christus. Die vierde engel bijvoorbeeld sê hulle verwees hulle na, dis die een wat hoop en bekering beheer. Ja, hulle sê hier die engel, hy is die een wat vir die mense het hulle hoop gee en hulle bekering gee, om dan nou die eeuwige lewe te erf, sê hulle die engel nummer 4, en hulle gee hulle name daar nie nog. Nou, wanneer ons lees in 1 Petrus hoofstuk 1, 1 Petrus hoofstuk 1 koos, vers 3, 1 Petrus 1 vers 3, Geseend is die God en Vader van onze Heere Jesus Christus, wat na sy grote barmhardigheid ons die wedergeboorde geskend het tot een levende hoop dier die opstanding van Jesus Christus en die dood. So daar is net een wat vir my en vir jou hier die levende hoop is en dit is Jesus Christus. So met hierdie wil ek dan afsluit vanavond. Besef net, al klink een of twee skrifgedeeltes in een apokriewe boek reg. En die reis is daar iets wat getoost en gedraai is, gooi weg. Moe dit nie aanvaard nie. Jy kan nie die boek van hier nog, dis hoe kom ek, kom terug, genesis toe wat ons nou begin het, Kain het hier nog gehad, Seth het hier nog gehad, Seth sy hier nog, is nie die selfde hier nog, as kain sê jy nog nie. Sê sê jy nog, het met God gewandel. Nou moet ek kan verduidelik, wie is die jy nog? Die jy nog, het met God gewandel, God het om weggeneem, en hy was nie meer daar nie. God het om laat verhuis, ons weet het. Hoekom? Hy moet weer terugkom. Hebreus 9.27, mens moet eenmaal sterk na die oordeel. Hebreus, ach, openbaring 11 verduidelik vir ons, die 7 jaar tydperk van verdrukking, en die middel van die 7 jaar tydperk, sien ons, wanneer ons die bekie geschiedenis gaan kyk, en al die daar en datums gaan kyk, in die bybel, dan sien ons, dat in die helfte van die 7 jaar, stier God hier die twee getuies, 
Dit is twee getuies wat profiteer. Die twee profete is word ook die twee olijfbome genoem. En hulle twee is Jenoch en Elia. Hulle kom en hulle word doodgemaak door die mens en hulle verval Hebreus 11 vers 29. Want soos een mens bestem is om eenmaal te sterf aan na die oordeel. Ons moet ook kan uitbeeld as die mens sê, ok, Jenoch was twee keer genoem as een Jenoch wat met God gewandel het, die mense sê, dit is Jenoch wat hier die boek geskryf het, die boek of Enoch, die boek van Jenoch, nou moet ek aan uitbeeld en sê, ok, hier die boek is vals, hoekom is hy vals? Want Jenoch 40 van 1 tot 10 verduid, daar is vier engele, en die derde engel is die een wat een middelaar is, en die vierde ene is die een wat beheer het oor bekering en hoop, en nou moet ek die skrif inbring en vir die mense verduid het, daar is net een, Jesus Christus. So, dit is my klas vir u vanavond, ek hoop vanavond was daar iets nies. Ja, Sê, dit is belangrijk bybelstudie bybelstudie kennis is vital vir die lichaam van Christus so, terwijl ons so sit wil ek net eerst en sê ek krijg baie baie goeie terugvoering van die klasse af ek vat het altyd na die heren toe maar, ek sê ook by vir pastoor Louis en vir Debbie want die heren het vir die hierdie platform gegeen en is van hier af waar die theologie manifesteer en uitverspreid word door dienste, maar ook door die bybelklasse. En dit is waar die konflikte kom, wanneer mense nie die theologie belee wat skriftierlik connecteer die punte met mekaar nie, en hulle wil eerder hoor wat hulle pastoor vir hulle sê, en nie wat die woord sê. So ons gaan saam bid, ons gaan afsluit, die van ons daan vir ons bid, en ek vraag dat jy ook speciaal vir pastoor Louis en vir Debbie opdra vanavond in die gemeente Kom ons bid saam. Jongens en vader, ons moet dan maar vanavond dat ons weer eens om die opvulbare woord ons vergaderd, jongens.